ಅದ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಅಸೋ ಮಾ ಸತ್ಕಮಯ ತಮಸೋ ಮಾತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತಂಗಮಯ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದ ಪೂರ್ಣಮೇವಶಿಷ್ಯತೆ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಹೇಳಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸ್ಥೂಲ ಕೃತಿಗಳು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗೋ ಅನ್ ಈ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಗಣ್ಯರಾದವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಐದು ಜನರಿಗೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಬೀದಿ ಕಡಲೆಪುರಿ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯುಗದ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸಿ ಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಏನು ಕೇಳೋಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಿತ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕೊಡೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡದೆ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಹಠ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಎಲ್ಲನೂ ಕುಂಟ್ನೆವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಥ ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವರು ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಅಷ್ಟು ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರೋರನ್ನು ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿ ತೇಲು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಅವಮಾನ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹೇಳಬೇಡಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಿತ್ರಣ್ಣ ಅವರು ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಅವರು ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅವ್ರ ಮೊದಲು ನವರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ನವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಥನ ಕವನ ಆಯ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಮಿತ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಹಾಸನ ಅರಸಿಕೆರೆ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರಾಗಿ ಶುರುವಾದರು 
ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವನಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕಲ್ಪ ನಾನೇಕೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೇನೆ ಒಳನೋಟಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿಯ ಬಂಡಗಳು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಥೆಗಳ ಸಂಪುಟ ಪ್ರೇಮ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ ಕಥಾಮಿತ್ರ ಇಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನವರತ್ನ ರಾಮರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾನಂದ ಗೋರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಕ್ರೋವರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಆರಾಮ ಮಿತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಗೌರವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥನ ಕವನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಮಾಸ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೋಖಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಮಾನದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಮೇಲಂತೂ ನಾನು ಹಲವಾರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗರನ್ನು ಕುರಿತು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಕವಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ನವ್ಯ ಕವಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಒಂದ್ಸಲ ಅಡಿಗರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೌರವ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು ಅಂದರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕುವೆಂಪು ನಾನು ನಿಜಾರ್ ಅಹಮದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ತುಂಬ ಜನ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸಲ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಚುಟುಕಾದ ಉತ್ತರ ಅವ್ರೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಇವಾಗ ಅಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ನವ್ಯ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಕುವೆಂಪು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹಿಂಜರಿದೇನೆ ಕೂತಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಕವಿ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಬರೆದಿರಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಗರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಅವರ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ ನಿಜಾರ ಬಂದು ಕುರ್ತು ಹೇಳಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಮನೆಗೆ ಜಾಗ ಸಾಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕುಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕುಂಡುಗಳಿಂದ ನವಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ನಿಜ ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಾ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೇಳಿದರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಸುಗ್ಲೀರಪ್ಪ ನನಗೇನು ಕೇಳಬೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಬೇಡಿ ಶೃಂಗಾರ ನನಗೇನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಆರು ಕುಕ್ಕಿದರಯ್ಯ ಕಳ್ಳ ಬಸುರಿನ ಯಾವ ಜಾಡ ರಂಭೆ ಅಡಿಗೆ ಬರೆದಿರೋದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಒಪ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಸು ಗಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ಇವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಚರಂಡಿಗೆ ಆರು ಕುಕ್ಕಿದರಯ್ಯ ಕಳ್ಳ ಬಸುರಿನ ಯಾವ ಜಾಡ ರಂಭೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇರೋ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಅಡಿಗರ ಯಾವ ಮೋಹನ ಮುರಳಿ ಇಂಥ ಪತಿಗಳ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆದರೆ ಇದು ಒಮ್ಮುಖದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅವನದ್ದೇ ಹೇಳಲಿ ಬೇಕಾರೆ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ರಾಜಸ್ತಂಬ ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಬಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಈ ಲೋಕ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಲೋಕನೇ ಮರ್ತು ಅಂದರು ಅವರು ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕವಿಗಳಾದವರು ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಇಂಥ ಅವರು ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋ ವೈ ಭೂಮ ತತ್ ಸುಖಂ ನ ಅಲ್ಪೇ ಸುಖಮಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀರಿಪ್ಪ ಕಾಡುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರುಗಳಾಗಿ ತುಂಬುವ ಮೂಟುಗಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಒಂದು ಕಾಳಿ ಹೆಸರಿ ಹತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹೆಸರಿ ನೂರು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಗೇರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋಖಲೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೂಡ ನಾನು ನವಿ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದು ನಾನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಅವರು ಪಾಪ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಪಳಗದವರು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಲುವು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಒಂದು ಅವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಕವಿಗಳಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಲುವು ಆ ಬೀಸು ಅಂತ ಅವರು ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ರು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅದು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಬಂದು ಓದಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅವರು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಂತು ಆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಯಾರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಹಳೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಒಂದು ಪೀಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಡುಕು ನೋಟ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ನನಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆವಾಗೇನು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರೋನೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ತಂದಿಡಿಸಿದ್ದರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಲವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತೊಡಗ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆವಾಗ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಓದಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ತುಂಬ ನನಗೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉಪಾಧಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸರ್ಕಾರದ ತುಂಬ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಅದು ಅಂಥ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಬೆರೆಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅವರು ಬಾಸ್ತಿಯವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ಗೌರವ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದರು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಈಗ ಗೌರವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ಟಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಬೇಡಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಕಾಲ ಅದು ಜಾಬ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಗದ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅವರೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಟ್ರಿ ಇಂಥ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು ಅದರ ಅದೇ ಪ್ರಮುಖ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ವಿಚಾರ ಕೇಳಬೇಡಿ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರೋದು ನಾನು ಇರುವ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾರೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ನಾನು ಬದ್ಧ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನವರು ಬಂದು ಕರೆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಯಾವ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡವರವರು ಕೋಲಾರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಫೇಸಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಂ ರಾಘವಾಚಾರ್ ಅನ್ನೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಂ ರಾಘವಾಚಾರ್ ಎಂ ರಾಘವಾಚಾರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಅಳಿಯ ಹೌದಾ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸಂಸಾರದವನೇ ಆಗಿದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ನೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನಾನೇನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೌಕರಿಗೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಪ್ರಜುಡಿಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಅವಹೇಳನಕರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇಡಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರ ಕೆಲವು ಪದ್ ಅವ್ರ ಪದ್
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲ ಇವರ ನವರತ್ನ ರಾಮರಾಯರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂತೆಂಥ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಐನೂರು ಬರೀ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನೊಂದಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವರು ವಸಂತಶ್ರೀ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ತಾನೆ ಅವರ ಕಥನ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದು ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅವರ ಕಥನ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ರಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು ಕ್ಯಾಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ತೀಮಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವರ್ತಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ವಾ ತಿಂಗಳಿಗೋ ವಾರಕ್ಕೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ಇರಬೇಕು ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ರುಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ರುಚಿ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು ಈ ಮೂರೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರುಚಿ ಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಬ್ದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನನಗೆ ಅವರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಾಗ್ತವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದು ಇದು ಬರೆದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಅವನನ್ನು ಪಾಪ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರದೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ್ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇವನಿಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬೀಳೋದು ಬಹಳ ಅಪಾಯ ದೇವೇನಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಅವಳೇನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ತುಂಬ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕೂಲಿ ಜನ ಹಂಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕರಿತೀವಿ ಅದಿಲ್ಲ ಗಂಡ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪುಸ್ಲಾಯಿಸ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ಗಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಗಂಡನ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ರೇಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನು ಹೊತ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರಾದರೂ ಏನಂತೆ ಅವಾದ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಓ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಒದೆಯೋತೇನೆ ಹೊಡೆತ ಹಿಂಸೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಬಹಳ ತಿಳಿದವರು ಅಂತ ಕಳಿತೀವೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಇವನಿಗಿತ್ತು ಅವನು ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳಾಗಿ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತಂದ ಮದುವೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನೇ ಪಾಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆದ
ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾ ತಲೆಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳು ಕಳಿಸ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ನಿಂದೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತದ್ದ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ರಾಮನೇ ಸೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಾರು ಅದೇ ಅದು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಕೋರಿಗೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ ಗೀವ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಎ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಮಾತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಜಾಗಗಳು ಬಹಳ ಶುಭ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಇವನು ಊರಿನವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೀನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗು ನೀನು ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವ ಇತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೂಡ ಹೊಸದೋದಿಸುವ ಇವತ್ತು ನೋರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನಿದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಾಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಮಾಸ್ತಿ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕಾರ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಕಾರದ ಗೋಡೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಬರೀಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕಾರ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು ಕಥೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥನ ಕವನ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಗೋ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲರಿ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕಥೆಗಳು ಐದು ಕಥೆಗಳು ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆಯೇ ಹಾಗೆ ವಸಂತಶ್ರೀಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಟೈಟ್ಲನ್ನ ಬಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಯಾವುದು ಹೆಸರಿನ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಯಾವುದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಿರೋದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರೋದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಲವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಧ ಕಥೆ ಇದೆ ಸೋಜಿಗ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ನಗರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಮರುಸ್ಮರಣೆ ಅಷ್ಟೆ ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಜ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನೀವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನೂ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಾಗ ಬಾರ್
ತುಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರಕೂರು ಅಂಥ ರೈವು ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಕಥೆನ ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಕಥೆನೆ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿಲೆಯ ನೇಮ್ ಸೃಷ್ಟಿಪನೆ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಲ್ ಕಲೆ ಕಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಭಿಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ತರಾಸು ಅವರು ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಈಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಅದು ಹುಚ್ಚೆಬಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ನಿಜ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಆದರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಬಾರಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡಗಿನ ಜೀವನ ಬರೆದಾಗಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀದೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನೋಡಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಜನಪದ ಕಥೆ ಇದು ಜಾ ಜಾನಪದರು ಹೇಳೋದು ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜಾನೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಊರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅರಮನೆ ಒಳಗೆ ಪಾಪ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ರಾಜ ಆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಬಂದ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಕಾ ಕಾವಲುಗಾರ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಲದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆರೀತಾ ಇದೆಯೋ ನಿಮ್ಮ ದೊರೆ ಅವನು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಪ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೋದು ಇದೇ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಈ ಊರಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಾಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಪಾಪ ಓಡೋಗಿ ಅವನು ಬೇಡ್ಕೊ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇದೇ ಕಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಲಬೇಲು ಅವ್ರ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸುಲ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಏರೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವರು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿದವನು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈದು ಯಾರೋ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ದೃಹಂಕಾರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಊರು ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಳು ಹಾಳು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಊರು ಕೊನೆಗೆ ಆದರೆ ಈ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಪಾಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಮ್ಮ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಲ ಆ ಊರು ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಳೇ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು ಐನೂರು ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತಿಂದೆ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಳ ಬೆಳೆದಿಂಗಳ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತೋ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದು ಬೆಳೆದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಹಳೇ ಊರಾಗತ್ತೆ
ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಒಣಗೋ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ನೆವರ್ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನು ಮೂರ್ತಿರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಗುಣಗಳು ಓಡಾಟಗಳು ನೆನಪುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಅವು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಸ ತೊಟ್ಟಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು 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 ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಬರೀ ಗ್ರಂಥಗಳು ಏನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಇದು ಯಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಯತ್ ಸಾರಭೂತ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಸಾರಭೂತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಕತ್ತಡದ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾರಮ್ಯ ನಗರಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಊರಲ್ಲಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದುರಂತಮಯವಾದದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ದುರಂತ ದುರಂತ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಿ ದುರಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನ ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೊಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ದುರಂತ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಈ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ಬರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪಾಪ ಸುಳ್ಳಿದ ಕಡೆಯವರು ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮಲಯಾಳಿ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಳಗಿನ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಳಗಿನ ದಿವಸ ಪಾಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಕಾಲ ಕಳೆ ಕಾಗದಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಥೆ ನೋಡಿ ಹೊಂದಿಸಿರೋದು ಇಂಥ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ದಿವಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಿವಸ ಇವ್ರು ಹೋಗಿರೋದು ಅದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಹೋಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಅಫೀಮ್ ಬೆರೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಊಹೆ ನೋಡಿ ಆ ಭ್ರಮೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಎದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸುಮಂಗಳಿಯರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕಥೆ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಪಾಪ ಯಾರೋ ಇವರು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಏನಂದರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲು ಅಂತ ಕರೆದಿರೋದು ಇದಕ್ಕೋಸ
ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡ್ಡು ಎದುರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರದ ಒಂದು ಸೊಗಸು ಕಲಾದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಾನು ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲೂನ ಯಾಕೆ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪೀಪ್ ಇಂಟು ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಹಳೆಯದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಡ್ಕ ಇಡುಕು ನೋಟ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೋರ್ನ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳು ಈ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಇವರು ಏ ಇವರು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪೆ ಹಂಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದವರು ಹಾಳು ಹಂಪೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ಹೇಳದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹುಚ್ಚಿಡದಂಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಇಡುಕನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ವಿ ಸಿ ಇವರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬರೆದವರಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ಕೊಂಡವರು ಆದರೆ ಆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮದ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಚಂಚಲವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಳು ಹಂಪೆಯ ಕಂಡ ಕನ್ನಡಿಗರಂತಾದರೆ ಈ ಅಂತ ಕುವೆಂಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಳು ಹಂಪೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಓದೋನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ವ ಎದ್ದು ಎದ್ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ ಮೈ ಜಾಡಿಸೋದಿಲ್ವ ತಮ್ಮ ಇರುವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಂಥ ಊರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲು ಆಶ್ಚ ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕೊಡ್ತವೆ ಸೋಜಿಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊಳಲು ಅಂತಂದರೆ ನಗರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಊರು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಳಲು ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಸ ಹೊಳಲು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮೂರು ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಹೊಸ ಹೊಸಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಈ ಮಸ್ತಿಯವರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಏನು ಮಿತ್ರ ಅವರೇ ನೀವು ಇದಲ್ವ ಭಾಷಾ ವಿಚಾರದಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಪಟ್ಟಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಟಿ ನಗರ ಊರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗುದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತಾರೆ ನೀರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೀರಿದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಊರುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾನು ನನಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ತಲೆ ಹೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಸಂತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಯಾಂಡಿ ವಾರ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸಂತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಬರೀ ಬಯಲು ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುಧವಾರ ಬುಧವಾರ ಸಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಭತ್ತಾಸು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ನನಗಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಗಾದೆ ಹೇಳಿದರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಶೆಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತಾನೇ ಅವನು
ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸೋದು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರೋದು ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಳಸಿದವರು ಆಧುನಿಕ ಅಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ನಾವು ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದನ ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ದೂರ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಈಚೀಚಿನ ಸರ್ ಈಚೀಚಿನ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಈಚೀಚಿನ ಅಂದರೆ ಈಚೀಚಿನ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ತಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಪ್ರದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪಾದರಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ನದಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವನು ನಿಜ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ನೀರಿನ ಸೆಲೆ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಹಳೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆತಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರ ಗಮನ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕವಿಗೆ ಕಥೆಗಾರನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಹಿಂದು ಮುಂದುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವಂಥ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಲಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಕಥೆ ನನಗೆ ಸೋಜಿಗದ ಹೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಥೆ ಕಥೆಗಳಿವೆ ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರೋದು ಬಂದಾಗ ಓದೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥನ ಕವನಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥಾಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಥೆಗಳು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಗೌಡರ ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆರಂಭದ ಪದ್ಯ ಅದು ದೀರ್ಘ ಕವನ ಕಥನ ಕವನ ಎರಡನೇದು ಅವರು ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಬದುಕನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಲಂಬಿಸಿದವರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗಂತೂ ಹಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಾಗೆ ಫ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಲದು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಸರಿನ ಮಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಆಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾಷೆ ರಷ್ಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಅದರ ಸೂಚ ಅಂದರೆ ಬಾಸ್ತಿಯವರು ಯಾವುದರ ಒಂದು ಕಥೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾನಪದೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವರು ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಪದರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವ ಕಥೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರು ಅದು ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಹೊಂದಿ
ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲದವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮೂರು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗೆ ಮೆಂತಿದೆ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೋ ಗೋಳಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮರವನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಈಗಲೂ ಅದು ಹೇಳಿ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರು ಹುಡುಗಿನ ನನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೋ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೆ ಈಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಇವು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆತನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾನಪದ ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಜನಪದ ಚಿಂತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ಹರಳೆಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕುವ ಗುಣ ಮಾಸ್ತಿಯವರದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಭಾಷೆಯ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಅಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡ ಬಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಳಪುಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮ ಭಾಷೆ ಅದರ ಬಳಕೆ ಹೃದಯದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ನೈಜ ಜಾನಪದ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅದು ನಾವು ಏನಂದರೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಪಟ ನಿಮ್ಮ ದೇಶೀಯರೇನೆ ದೇಶಿಗ ಅಂತ ಕರೀತೇ ಈಗ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಶಬ್ದ ಅದು ದೇಶಿಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ವನೆ ಬರ್ಪಂತುಟಾದುದೇ ಪಪ್ಪನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯವನಾಗಿ ಅಂತ ದೇಶಿಗ ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಪಾಪ ಯಾರದು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಇನ್ನೆರಡು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯ ಕೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ಚಾಚಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲಿಂಗರ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬದಲಿಂಗ ಬದಲಿಂಗಿನ ಕಡೆಯೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ನಾನು ದಿನಂ ಶ್ರೀಕಂಠೇನರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕನಾಟಳ್ಳಿ ದಾಟಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದೇನಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅದೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಏಳು ಬೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಬೈಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದರೆ ಒಂದು ಮೈಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕಥೆ ಏನಂದರೆ ಮೊದಲಿಂಗ ಅನ್ನೋನು ನೋಡಿ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾದವನು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊದಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಅಥವಾ ತರುಣ ಮಜಿಸಿದವನು ಮದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಸರು ಬಂತೋ ಅದೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಇವರು ಸಂಬಂಧನೇ ಅಣ್ಣನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಸೋದರ ಮಾವನ ಮನೆಯವರು ಅಂತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸಬ್ ಸಬ್ಬಂದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೊದಲಿಂಗ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವರು ತುಂಬ ವೀರ ಯೋಧರು ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅದು ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತರುಣರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಬಡದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಅವರು ಅವರು ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಯಾರು
ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ತಂಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನೋಡಿದಾಗ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಜ ಇವರು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಇದ್ದರು ನಾನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೊಬ್ಬರು ಕತೆ ಶಾನುಭವ್ರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಶಾನುಭವರು ಎಂಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾನುಭವಗಳು ಇದ್ದರಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೋಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡನೇ ಮದುವೆ ಮೂರನೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬಳಿರುವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅಸಹಜವೇನಲ್ಲ ಅದು ಆದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಲ್ನಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದರೆ ಆಲ್ನಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರೆದಿರೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಧರ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರ ನಿಂತಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಗೌಡರು ಬಲ್ಲಿರೋ ಅದೇ ಕಥೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅವಳು ನಾಚಿಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಬ್ಬ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇವನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಬರಲನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವನು ಇದ್ರೆ ಏನಂತೆ ಇವಳದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಹೆಡ್ಗೆ ಸಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಈಗ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ವಾಸ್ತವಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದೇ ಗಂಡ ನನಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣಲ್ಲ ಸರಿನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಸಂದರ್ಭದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ತನಕ ಇದ್ದ ಆಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನ್ ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಹುಡುಗಿಗಳು ಅವಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಇದ್ದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಷಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಹಾಗೇ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಬದುಕಿದ ಅವಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ಲು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದರು ಅವರು ನನಗೆ ಅದರ ಆ ವಿಚಾರ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಈಗಲೂ ಅವನು ಅವನು ಈಚೆಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಪರ್ಸನಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಡ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಆದರೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ತರಬೇಕು ಅವನು ಅವನು ಹಣೆ ಬರ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವೇ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಏನೇನೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಬದುಕಿದ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಲಿ ದಾಟೋ ಗುಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಿಂದ ಯಾ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರು ಅವಳು ಮದುವೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಹರ್ಮಂತಣ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮದುವೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆ ತನಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋದ ಕೂಡಲೇ ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗುವಳು ವಿಧವೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿ ರಾಜ್ ಬರೆದಿರೋದು ಗಂಡ ಸತ್ತರ
ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇರೋದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಾಸ್ತಿ ಅವರು ಕಂಡಿರೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದಿವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬ ಗೆಳತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತಂಗಿ ತಂಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಆ ತಂಗಿಗೋ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ಭಾವ 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 ಅಂತ ಇವನಿಂದ ಅಳಿತಾ ಇದ್ಲೋ ಅವಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬುದ್ಧಿಗಳವಳು ಇದಿಲ್ಲ ನೋ ನೋ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆನೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ತಂಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಇದು ಅವನ್ನ ಮದುವೆ ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಂಗಿಗೆ ಅಕ್ಕನಂತೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಏನೀಗ ತನ್ನ ಗಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿ ಬದುಕ ಬದುಕಿಸುವಂಥವ್ರು ಆದ್ದರಿಂದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಕ್ಕ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಗಂಡೆ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂತೇಳು ಅವಳು ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋ ಮಾತು ನೋಡಿ ಇದು ನೀವು ನೀವು ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಬರೀಲಿ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿನೇ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಳನ್ನು ಸಾಕಲಾರ್ವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಇದು ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ತಂಗಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತಂಗೆ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಇದ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಭಾವನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ದೇಲೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಸನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ತಾಯಿಯರು ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು ಕೆದ್ಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎರಡರ ಕಟ್ಕೊಬಿಡೋದು ಇಷ್ಟು ಆಡ್ಬೋದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಟು ಊರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಈ ರಾಜರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಉಪ ದಶರಥ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯ ತುಂಬ ನಿಜವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವನು ಅವನು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಇದ್ದರು ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಃಪುರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅದೇ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಮುನ್ನೂರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ರಾಜಾನೋ ಬಹು ವಲ್ಲಭ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟ್ಟ ಇದು ರಾಜರುಗಳು ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಕಂಡರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅವರು ತುಂಬ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರೂ ಅಂಥದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಂಗನ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅದು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಎಂಟು ಬೈಲಿ ಬಂದರೆ ನಡೆದರೆ ಬೆಟ್ಟದ
ಕಥೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಷರತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಂಬಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತಿದು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಳೆ ನಿಂತಿರಲಿ ಯಾರೋ ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ ಅವಳು ನಿಂತಿರಲಿ ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋರು ತೆಗ್ ಭಾಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ದಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಈ ಹುಡುಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಚಿಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದಾಗ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಹತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹತ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಹೋಗೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಳೇ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಹೊರಟೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಪಾಪ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಮೇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರುವಾಗ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ದಾಹ ಅದು ನೀವು ಚು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇ ಬೇಸಿಗೆ ಆಭರ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ಕಾ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಅಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವನು ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅದು ಹಳ್ಳಿ ಗಂಡಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಪಂಥ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಕಾರ್ಯದೊಡೆ ಜೂದಿಂಗಮ್ ಪಂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಕಾರ್ಯದೊಡೆ ಜೂದಿಂಗಮ್ ದುರಭರಕಂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಜೂಜಿಗೆ ಕರೆದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾರೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಪಂಥ ಅದು ಆಖೇಟ ಆಖೇಟ ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಕರೆದೊಡೆ ಜೂದಿಂಗಂ ದುರಭರಕಂ ಆಖೇಟಕ್ಕಂ ಸುಮ್ಮನಿರಲಾಗ ಸುಮ್ಮನಿರಬಾರ್ದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಂಥ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವನು ಹೊರಟಾಗ ಇವಳು ಪಾಪ ನೋಡ್ತಾಳೆ ಒಂದು ತಬ್ಬಿಗೆ ನೀರಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಅನ್ನು ಜೋಪಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕ ಪಾಪ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಬ್ಬಿಗೆ ನೀರನ್ನ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಇದು ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ ಎಡೆ ನೀರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಚೆಂಬದು ಇವಳು ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ತಂಗಿನೇ ಹಿಡ್ಕೊ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಇದೇನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಎಂಟು ಮೈಲಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಅವನು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ತಂಗಿಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅವಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಗಂಡ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲೇ ಅವಳು ತಾಮ್ರದ ಚಂಬನ್ನು ಎತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅದರೊಳಗಿಂತ ನೀರೆಲ್ಲ ಇವಳು ಕಂಡೆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸುರದ ಹೊಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವ್ರು ಕೊಡೋ ಚಿತ್ರ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ವಾಸ್ತವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದು ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ ಇವಳು ಬಹಳ ಅಕ್ಕ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ ನೀರು ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ತಂಗಿನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತಂಗಿ ಬಿದ್ದು ಎಡೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಎಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ತಬ್ಬಿಗೆ ಉರುಳತ್ತೆ ತಬ್ಬಿಗೆ ಇದ
ಮೊದಲಿಗರು ಈ ಕಥೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಓದಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬಿರ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಇದು ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸಾಧಿಸಿರೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವಳು ಚಿಕ್ಕವಳು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ತಂಗಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ವಿವೇಕ ಈ ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರೂ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಇರೋ ಹಾಗೆ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುಣ ಇದು ಏನು ಏನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಡೀತು ಆಗೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತು ಮನೆ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ತಮ್ಮ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮಹಾ ಹಠವಾದಿ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಠವಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಠವಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋ ಇಸ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಇಳಿದಾಗ ನೋಡೋ ಈಗ ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಏನಾರು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೊರಟು ನಾನೇ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಳು ಗಂಡು ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಏ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಹೋಗೋದುಂಟ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಚ್ಚಲು ಬರಲಿ ಬರೀ ಟವಲ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದವನು ಅದು ಅದೊಂದು ಟವಲ್ಲೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಜನವಾರ ಬಿಸಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊದ್ದಂತವ್ರು ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋಣ ನೋಡೋದಾಳೆ ಹೊರಟೆ ಹೋದಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಥರದವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲ ನಾನು ಬಾವಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಹಿರಣೆ ಮಾಸ್ಟರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಬಾವಿ ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಜೀವದ ಭಯ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೋಧರ್ಮವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಕಥೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ದಿನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪಟ ಜಾನಪದ ಕಥೆ ಇದು ಜಾನಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ನನಗೆ ಕಥೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇವ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ತನ್ನ ರೇಖೆಯನ್ನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೀತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಯಾ ಜಿಂಕೆ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಜಿಂಕೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೀತೆಗೆ ಸಹಜ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋರು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಂಡಸರ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಏನಂದರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಭರಣ
ಅವಳಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಜಿಂಕೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳಿಗೆ ಆಭರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಹಸ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಕೂಡ ದೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರಾಮ ಏನು ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದೂ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಬಣ್ ಲಿಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪು ವೆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಹಾಗನ್ಸುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವನು ಫಲ ಇದನ್ನು ಇದು ಯಾರೋ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಡಿರುವ ಮಾಯೆ ಇವನು ನಿಜವಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಇವನು ಜಿಂಕೆ ಅಲ್ಲ ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇರುತ್ತಾ ಈ ಥರ ಜೀವ ಆಸೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂತಿನ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಚಿಂತಿಸು 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 ಅಣ್ಣ ನೀನಿದ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇದು ಹೊಂಡದ ಮೇಘಣ ಸೊಂಪಿನ ತೆನೆ ಹೊಂಡ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡೋರು ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆಳುವಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಓದಿಸ್ಬಿಡೋರು ಹುಲ್ಲು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬರ್ತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಡ್ಡ ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಮನೋಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪೃಥಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವುಗಳ ಏಕತ್ರವಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸರಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾನೇ ಈಗ ಸೀತೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ ರಾವಣನಿಗೆ ರಾವಣನಿಗೆ ರಾವಣ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ತಾನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಾನು ರಾಮನ ಮದುವೆ ಅದೇ ದಶರಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ದೂಷಿತನಾಗಿ ಬಡಿದ್ರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಆಳ್ಕೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮೂಲಚರ್ಮ ಹಾಗೆ ಮೂರು ನದಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ನದಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಗಿಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಗಡೆಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತ ಇಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಸ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಅದರ ಹರಹು ಆಳ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ಹಾವೇರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹಾವೇರಿಲಿ ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದು ಅಗಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧುಗಳು ಶೇಷಾಚಲ ಸಾಧುಗಳು ಅಂತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಒಬ್ಬಿಸಿದವರೆ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿವಾಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಮಠ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕಡೆದಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು
ಸಂತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಹುಲುಗೂರು ಸಂತಿ ಅಂತ ಶ್ರೀನಾಳ್ ಶರೀಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹುಲುಗೂರು ಸಂತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ ಮನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವ್ರಿಗೆ ಒಳ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವು ಇರುತ್ತೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆದವರು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧುವನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನನಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಮುಂಚೆ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ತಸು ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಣ್ಣನ ಗೂಡ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದವನೇ ಅವಧೂತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಚೇಷ್ಟ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುವಂಥ ದುಃಖ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಹೀಗೇನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾ ಜನ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಜನ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹೇಳೋದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಂತೆ ಸುಟ್ಟೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ಅವನೊಬ್ಬ ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅವನು ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಶ್ವರನೇ ಯಾರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಮನೆ ಅದು ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಬೋಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡವರೇ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಇದು ಇಟ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಾದರ್ ಬಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ತಿಂದೆ ಆದರೆ ಆಯಿತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಭಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಮತ್ತು ಸೀತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಕವಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಸ ನನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅವನಿಗೇನೋ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಇದ್ದರು ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂದಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಿ ತಾತ ಕುತ್ ಕುಶಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಅವನ ರಾಜನಾಗ್ತಾನಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಅವಳು ಏನು ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬಂದೇ ಹೇಳೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಸ ಅಪಿ ತಾತ ಕುಶಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದಶರಥ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾನ ಇದು ಈ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಂದರಂತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾರು ಮಡಿ ಉಟ್ಕೊತಾರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಈ ಥರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೀತೆಗೆ ಏನು ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಕರು ಕೊಡು ಒಂದು ದನ ತಗೋ ಮನೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಲೆ ಗಡ ಹಿಡ್
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುಡ್ಡಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಪರೀತ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತು ಸಮಾರಂಭ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮದ್ ಇವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ ಹೇಳ್ಪಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಯೊಳೆ ಅವಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತಳು ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯೊಳು ಅವಳು ಆದರೆ ತಂದೆಯವರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿದರು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ನೋಡು ನೀನು ಏನ್ಬಾಡ್ ಬರೀ ಯಜಮಾನ ನೀನು ನಾನಿರಲ್ಲ ಒಂದು ನೀನೇ ನೀನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನಂದರೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನಿಲ್ಲ ಮಗು ಬರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಅದು ಪಾಪ ಕಾಯಿಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಜ್ವರ ನರಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಮಗಳಿಗೆ ಸೊಸೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊಸೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಬ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಏನು ಉಪಚಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿವಸ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕತೆ ನನ್ನ ಬಂದು ಬಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಇವನು ಮಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರಲ್ಲ ಅವನು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತ ಅವನು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಮಗು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಆ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಸೇರಿ ಒದಗಿಸಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡು ನೀನು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇವರು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೋತಾಳೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಪಾಪ ಹೀಗೆ ನಡೀತೆ ಊಟ ನಡೀತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಗು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಜ್ವರ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ಕೋತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಿಸ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇವಳು ಎಲ್ಲಡಕೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಮಸ್ತಿಯವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರ ತಾಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಕತೆ ಹೇಳಿದವರು ಅವರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ತಿರುವು ಪಡೆಯುವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಲ ಬ ಮಾಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗಡಿ ಸಾಧುಗಳು ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡು ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಅದ್ಭುತ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅದು ಅವಧೂತರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವಧೂತ ಅಂದರೆ ತೊಳೆದವನು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತೊಳೆದಾಕ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಗನಿಗಿತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆದರೆ ಆ ಸೊಸೆ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹಾಡು ಹಾಡು ಹಸೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ ಅವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗನ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಂದರೆ
ಆ ಮಗು ಬದುಕೇ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಅವಳು ವೆಲ್ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಸಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜ ಅದು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ತೂಗಿ ನೋಡಬಲ್ಲಂತಹ ಗುಣ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗಿತ್ತು ಅವಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನೆಯವಳಲ್ಲ ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದವಳು ಅಂಥ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವನವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದ್ದ ಇದ್ದ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದು ಈ ಜನ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಂದು ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ದೂರವಾಣಿ ಇರಲಿ ಏನಂದರೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೈಗೂ ಬಂತು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ವಿಷ ವಿಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಶ್ಚಿತವಿಲ್ಲದ ಬುಡಾಭದ್ರವಿಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ನೆಲೆಯ ಠೇವಡಿ ಇಳಿದೇ ಇರೋರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಸ್ತಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೇಳಿದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಮಾಸ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಾರರು ಎಲ್ಲ ವಿವರಕ್ಕೆ ಆನಂದ್ರ ನಾನು ಕೊಂತ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಖಕ ಆತ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಒಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಡಿಗರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ರಾಮ ಯಾರು ಅಂತೀರಿ ಕಾಸ ರಾಮನ ಶಿಷ್ಯ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವನು ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೊಟ್ಟ ಹೋದ ಬೇಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆದರೆ ನಾನು ನಾನೇ ಅವರವರೇ ಸರಿದು ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪಮಿದು ಪುಣ್ಯಮಿದು ಹಿತರೂಪಮಿದು ಅಹಿತ ಪ್ರಕಾರಮಿದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹೀಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇರಬೇಕು ವಿವೇಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದಿದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಕಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಗಿಡದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುಣ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಸ್ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕೇವಲ ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋನ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಮೆರುಗು ಪಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಉಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಬದಲಿಂಗನ ಕಣವೇನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಓದಿದ್ದೀನೋ
ರುದ್ರಾವತಾರಂ ಗಡ ನೊಸಲೋಳ್ ಕಣ್ ಗಡ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಗಡ ಗಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗಡ ಇಲ್ಲ ದಲ್ ಅಂತೆ ಇದು ದಲ್ ಪಾತಾಳದ ಬಾಗಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತಹ ಬೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಪರಿಪಕ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಅಗಡಿಯ ಸಾಧುಗಳು ಓದಿದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ಅವರೂ ತಿರುಗುತ್ತು ನನಗೆ ಅವರು ಅವರು ಅದರ ಕೈ ತುಂಬ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಭೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮಿತ್ರ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಪ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋರು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಚಿರಬಬಿವರ್ಧತಾಂ ಎದು ಸಂತಾನ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ರು ಆದರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಈ ಸಂತಾನ ಶ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸಂತಾನ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಮಾಜದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆಜು ಬಾಜಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಕಥೆಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಎಪ್ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇದು ಬರೋದು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಗುಣ ನಾನು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಇರೋ ಸಮಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಯಾವ ಲೋಕವನ್ನು ಕಂಡರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹಣಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದನ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅವನು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮೆಲಕ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಶೃಂಖಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗದವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓ